হ্যানিম্যান ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কথা হ্যানিম্যান জন্মেছিলেন জার্মানিতে সতেরোশত পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ছেলেবেলা থেকে সমিউল অসাধারণ মেধাবী ছিলেন তার পিতার অবস্থা ভালো ছিল না তিনি চীনা মাটির বাসনের উপর ছবি আঁকতেন তরুণ সমিউল সহপাঠীদের পড়িয়ে ও অন্যদের বিদেশি ভাষা শিখিয়ে রোজগার করে পিতাকে সাহায্য করতেন সমিউলের পিতা ভেবেছিলেন যে সে বড় হয়ে তার ব্যবসা গ্রহণ করবে কিন্তু অদৃষ্ট সমিউলকে ভিন্ন পথে এগিয়ে নিয়ে গেল তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকলেন এবং মাত্র ২৪ বছর বয়সে একটি মেডিকেল কলেজ থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করলেন হ্যানিম্যানের ছেলেবেলা থেকে বিভিন্ন ভাষার দখল ছিল ডাক্তারি পাশ করবার পর তিনি মেডিকেল প্র্যাকটিস শুরু করলেন এই সময়ে তিনি অনেক রসায়ন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করেন কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তখনকার দিনের অবজ্ঞানিক এবং অনিশ্চিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ হ্যানিম্যানকে হতাশ করে তুলল রোগীদের অহেতুক রক্তপাত ঘটানো রোগীকে জোর জবরদস্তি করে বমি করানো এই সব ভয়ঙ্কর পদ্ধতি তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তখনকার দিনে ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য অনেক সময় চিকিৎসকেরা তখন উত্তপ্ত ধাতুর ফলক দেহে ঢুকিয়ে দিতেন আর যত রাজ্যের ঢাক ঢোল কাশি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো যাতে রোগীর চিকিৎসা শুনে অন্য রোগীরা চম্পট না দেয় বহু রোগী এই ধরনের চিকিৎসায় মারা যেত রাজা উজিরদেরও এর থেকে রেহাই ছিল না কারো প্লেগ হলে ভূতে পেয়েছে মনে করে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হতো পাগল এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের শেকুল দিয়ে বেঁধে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত বেদম পহরের ব্যবস্থা ছিল হ্যানিমানের বৈজ্ঞানিক মন এই যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না বিরক্ত হয়ে তিনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন এবং দেহের রোগ নিরাময়ের অন্য কোনো যুক্তিপূর্ণ উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না সে বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশোনা করতে লাগলেন আগেই বলেছি ভাষাবিদ হবার ফলে তার অন্য ভাষায় লেখা বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইগুলো জার্মানে অনুবাদ করার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল ডক্টর কুলেন এর মেটেরিয়া মেডিকা জার্মান ভাষায় তর্জমা করতে গিয়ে হ্যানিম্যান সেখানে সিনকোনা নামে এক ধরনের ঔষধের উল্লেখ পেলেন সিনকোনার ম্যালেরিয়া বা কাপানি রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে কুলেনের বইতে এ কথা বলা হয়েছে হ্যানিম্যানের বৈজ্ঞানিক মন চট করে সে কথা মেনে নিতে রাজি হলো না সিনকোনা মানবদেহ ঠিক কীভাবে কাজ করে এটা ভালো করে বুঝবার জন্য তিনি নিজেই বেশি মাত্রায় ওই ওষুধ সময়ের ব্যবধান খেতে আরম্ভ করলেন হ্যানিম্যান অবাক হয়ে দেখলেন কেঁপে জ্বর আসছে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে ঠিক ম্যালেরিয়া রোগীদের যেরকম উপসর্গ দেখা যায় তেমন আর কি এই একটা ওষুধের ফলাফলের উপর সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি অন্য আরও ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন উদ্দেশ্য সুস্থ দেহে এ ওষুধ সেবন করলে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখা এই পরীক্ষা চালালেন তিনি নিজের দেহে পরিবারের লোকজন এবং ছাত্রদের উপর হ্যানিম্যান লক্ষ্য করলেন প্রত্যেকটি ওষুধই সুস্থ দেহে রোগীর অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে অর্থাৎ যে ওষুধ খেয়ে সুস্থ হচ্ছে সেই ওষুধ খেয়ে সুস্থ দেহে রোগীর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে হ্যানিম্যান এই পরীক্ষা চালিয়ে খুবই উৎসাহিত হলেন তিনি এবং তার ছাত্ররা সুস্থ মানবদেহে বিভিন্ন ওষুধের প্রতিক্রিয়া কী হয় তা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির মূল নীতি ব্যক্ত করলেন সিমিলিয়া সিমিলিবাস কারেন্টার যার অর্থ লেট লাইক্স বি কিউট ইট বি লাইক্স হ্যানিম্যানের এই ধারণাটা একেবারে নতুন নয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটস এ কথা অনেক আগেই বলেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও এই ধারণার উল্লেখ রয়েছে বিশস্য বিষম ঔষধম অর্থাৎ বিষে বিষক্ষয় হয় কিন্তু হ্যানিমানের কৃতিত্ব এইখানে যে এই মূল তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ঔষধ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা তার আগে আর কোনো চিকিৎসা চিকিৎসক চালাননি তাই তার আবিষ্কৃত এই নতুন আইডিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে দারুণ আলোড়ন তুলল হ্যানিম্যানের বহু অনুগামী হলো এবং তারা এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করে দিলেন হ্যানিম্যানের খ্যাতি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের হাজার হাজার লোক জার্মানিতে হ্যানিম্যানের কাছে চিকিৎসার জন্য ছুটলেন এই হঠাৎ খ্যাতি ও সাফল্য দেখে একদল ঈর্ষাপরায়ণ লোক সক্রিয় হয়ে উঠল এর ফলে হ্যানিম্যানকে জার্মানি ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসতে হয় প্যারিসে থাকার সময় তদানীন্তন ফরাসি কর্তারা হ্যানিম্যানকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপক গবেষণা প্র্যাকটিস পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে নানা সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিলেন আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আটাশি বছর বয়সে হ্যানিমানের মৃত্যু হয় ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো মন্তব্য থাকলে তাও করতে পারেন